，多谢。这是。奴婢听闻，以菊花入普洱，能够治疗丁疮肿毒，又可以清火明目，对魏王殿下的身体大有好处，所以才斗胆一试。魏王殿下，为了适合您的口味，奴婢还特地加了少许冰糖，可以消弭菊花的苦涩。喝一口。嗯。您尝尝这道水晶桂花糕，桂花是奴婢亲手采摘的。听闻您时常觉得心火旺，而且咽喉肿痛，这个可以缓解。或者，您要不要尝尝蒸蟹脚？殿下，吃一个。我不想吃。殿下，咱们呀，吃一口蟹脚。你看这个蟹脚，这皮儿薄的呀，里面的蟹肉都能看到。每一个呀，都那么饱满，特别好吃。来，吃一口，吃一口吗？我不吃，我不吃，我就是不吃。好，好，好，不吃，不吃。还有糖蛋散，酥酥脆脆，香甜可口，保证入口即化。嗯，吃到嘴里啊，能咬到很细腻的糖丝儿，满嘴都是浓浓的蛋香味儿。这是臣呀、啊、吃到的最甜蜜、最香酥的糕点哦，殿下，我就不吃。哎哎，殿下，殿下息怒，殿下息怒，殿下息怒啊！殿下，此味虾生，请殿下品尝。殿下，还有这个，您看，这多好玩啊！吃一个。哎。你在变戏法吗？竟然用如此可笑的法子来哄我，全都拿走！全都拿走！殿下，虾生风味独特，奴婢斗胆献上，奴婢有罪，请殿下恕罪。殿下，不生气啊，不生气。殿下。请殿下尝尝。嗯，殿下，您看这个刺猬虽小，可足足要剪够一百二十剪呢。大胆，殿下都说了，你在给殿下变戏法吗？嗯打饭的这碗艇仔粥，为了保留粥的原味，特意舍弃了寻常的食器，用特制的瓦缸熬制了一个时辰。其间需要不停的搅动，刨除的手都僵了。不只是这碗粥，这里的所有膳食都需要农夫们辛苦劳作，需要刨除们付出无数的心血。但你怎能如此糟蹋？这些都是你们应当做的。你们这些刨除，除了吃膳，还会干什么？农夫们一日不进食，便无力耕作。军队后备无粮，就会打败仗。国家的粮仓如果空了呢？拿什么赈灾救民？没有了粮食，国家就会动乱。而且，这是太祖皇帝曾无数次告诫他的子孙后代的事。
，粮食是世间最珍贵之物，那为何要如此轻视制作膳食的庖厨？又为何要公然违抗太祖皇帝的祖训呢？太祖皇帝曾言：“人人要各司其职，天下才能长治久安。”那奴婢斗胆问一句：“我们身为庖厨，是在尽职？”那殿下身为皇室子孙，有没有尽责呢？金上在您这个年纪，已经熟记“金石子集”，饱受群臣称赞。太宗皇帝北征之时，太子年方十三，已经能独自留守北京了。可是您呢？你放肆！谁也不敢这样跟我说话。子期，圣上，已开求见令，天下人皆可投书谏言。正因如此，奴婢才出言冒犯。请殿下恪守祖训，善待庖厨，珍惜粮食，莫要损伤皇室威仪。大哥，坏女人欺负我！大哥，他辱骂我，你替我杀了他！都下去吧。真的发疯，坚持要砍掉你脑袋呢！幸好太子殿下在场。你以为以魏王的个性，他会善罢甘休啊？你刚刚伤着没有？小石，一直以来你体弱多病，大家都纵容你，但你今日的所作所为令大哥非常失望。你是朱家的子孙，大明的亲王。怎能如此的放肆，大哥？连你也不帮我。你日后要是再对下人发脾气，自去面壁一天。走，小石。拥有权力，应当谨慎行事，手持刀斧更应该敬畏生命。一个人光靠出身是无法受到尊重的，真正决定你在世人眼中地位的，是你的一言一行。方才那个女官责问你，已经哑口无言。为什么？只因她占据了理和义。若你只懂得乱发脾气、砍人脑袋，那么永远不会有人真心的敬服你，明白吗？嗯。哎，父皇，儿啊，来的正好，与父皇一起品尝美食。是，父皇，儿臣有一幅画想邀父皇共赏，可惜往日并没有机会。<笑>天下大事也等善后再说。坐，是。哎，嗯。嗯，粗烂之极，难得难得。嗯，父皇，猪肉肥腻，还是少吃为妙。<笑>我也是。太子所言极是，所谓虚则补之，寒则温之。冬季以羊肉温补脾胃，可知肺虚劳损，正合时宜。您不妨试试这道羊肉汤。好，<笑>一起尝一尝，来，吃，吃。嗯，嗯。以往的羊肉膻味太重，所以厨师会重盐重味的去压。可这一次的羊肉一点羊膻味都没有。嗯，为何？奴婢特地加了杏仁同煮。嗯，难怪难怪。陛下近日多用荤腥，不如用蒲公英茶去火润燥一下。嗯，哈
陛下这是废气过热，啊、才会气血上凝。哎呀，别动，千万别动！太医，父皇为何突发症状？啊！太子殿下，陛下舌苔黄腻，鼻腔热烘，又时常口干舌燥，都是肺火过盛之兆。平日应用清热凉血之物才是。父皇，可听见了？荤腥油腻的食物，有伤龙体，油还是不要吃了。报，上时局，孟上时求见，让他进来。是听闻陛下龙体不适，奴婢深感惶恐，特备清热润肺之物，待太医看过后，再请陛下服用。嗯。啊。啊。<笑>好吃吗？甜。没有你甜。太医，父皇现在可以用药膳吗？尽德，龟苓膏滋阴润肺、清热去火，正宜陛下体质。先前臣便想熬制这套药膳。这是主治龟壳需要十来个时辰，委实怕耽误了陛下的病情，还是孟上时考虑的周到。上时局这份周到，来的着实巧。这家长是什么蜂蜜？是。以前每逢夏日，宫中总用此物润燥。魏王殿下最近总说喉痛心热。上时局才特意制作备用，没想到，便派上了用场。父皇，嗯，您还记得，您对儿臣说过的话吗？宣，郭贵妃上殿。是。嗯嗯，战机，战机，哎，啊，都退下吧
。殿下，以为这样我就会消气吗？殿下，这龟苓膏可能有点腥，要不要用些别的？我现在很生气，你不知道我上火吗？拿走。是。加点蜂蜜和桂花。啊，快去。哦，这里去啊。舒服、啊，只是夫人调理身子的药，撤下去吧。奇怪了，怎么妙贤也在喝药，你也在喝药，而且你们都没有请医女，怎么，是你开的方子？你身边的人我怎么都没见过？华平太年轻，母后怕他担不起事，所以特意挑了四个灵力的宫婢送来。皇后娘娘，今儿一早，东宫便将人全送回来了。是太子妃的意思。母后，这是儿臣自己的意思。都下去吧。你不喜欢也没关系，明天我派人再送四人去。母后，我并不是苛责于你。若你是平常人，我绝不横加干涉。可你是吗？你是东宫太子，一国储君。若没有子嗣，将来江山的重任谁来承担？母后，儿子现在还年轻，迟早会有子嗣的。您又何必如此心急呀、啊？我不忍，也不屑于为难儿媳。可是天下人都在等着、看着、盼着大明未来继承人的出生。这样吧，东宫那些嫔妃，你若都不喜欢，那就再选，一直选到你满意为止。不好，他们都很好，儿子也没有什么不满意。他们是都好。可是没有一个你中意的呀，母后，你若再送人过来，儿臣一样会原样送回去。这件事，你就别费心了。儿臣告退。战七爷，这也是你不可推卸的责任，你给我回来。主子，这孩子，他怎么就不明白呢？若今日我不为难他们，他们就会成为千古罪人。只要有了子嗣，他们才能不再受世人的责难，才能真正的有一条活路。娘娘的一片苦心，殿下还未能体悟，那如今又该怎么办呢？既然送去的人他都不喜欢，那就挑一个他喜欢的。皇后娘娘，不常用夜食。梦上时，仅取了熟玉片，并痱子、杏仁儿，入酱料微煎。
，再配以香芹碧剑羹，可健脾和胃，安神助眠，请皇后娘娘用膳。还记得我们的赌注吗？傻姑娘，你这是何苦啊？谁能与皇家相抗？再这样僵持下去，天下间谁能救你？太子妃，太子妃息怒，待我慢慢劝说，他会回心转意的。世人一出生，便犹如在樊笼之中。要想得返自然，除非化作一抔黄土。你半年一语不发，终日对着这旧窗，莫非你真的以为，自己可以超脱这世外吗？可以取代你的人，犹如过江之鲫。只是，我不容许反抗，更不容许有人对我说不。太子妃，阿离是我亲眼看着长大的，是个守礼数、懂规矩的好姑娘。请您看在我的薄面，再给她一个机会。便止于两条路：出家或死。你这般年轻，难道真的要掉了头发，一辈子常伴青灯古佛吗？啊！太子妃，破我入宫。就不怕引来祸患？名分已定，我劝你不要痴心妄想，老老实实的做你的太孙嫔。可我不甘心，敢赌吗？等你识得这至尊至贵处的繁华，又见过我的儿子。一切的不甘心都会化作乌有。到时候，我等你来求我，给你这个恩典。你入宫也有些时日了，可知道何为天下至尊之处？回皇后娘娘的话，所谓皇室，富贵荣华，至高权力。世间再无出其右者。可曾见过太子？太子殿下，英明睿智，聪慧决断，更有一颗爱民恤民的人心。明日我就下旨，封你为太子嫔。奴婢，多谢皇后娘娘美意，请娘娘收回成命。你说什么？奴婢福气浅薄，愧不敢受。哼！眼见皇权，不慕皇权，识得荣华，不羡荣华，你倒是自在。可是你与他之间，有上天注定的缘分。你也舍得一并斩断吗？奴婢初入宫时，始终心头有怨，可与殿下朝夕相处，一腔冰雪也皆因他而化。娘娘，奴婢真心倾慕殿下，可情谊与自由。终要做出抉择，奴婢不愿为非，请娘娘成全。你知道你自己在说什么吗？娘娘当初答应了奴婢会放了我的
，竟敢放肆的在我面前如此说话。我是这后宫的主宰，只要我不放你走，你便要恭顺的在这后宫做你的太子嫔，为皇室绵延子嗣。奴婢幼稚，愚顽，不明义理，更不配服侍殿下。竟敢如此大胆地说出这种话！你的骨头再硬，硬不过锋利的刀斧；你的意志再坚定，撼动不了至高无上的皇权。你之所以能够这样对我说话，无非是利用了我的宽容和怜悯。等你把我最后一点耐心都耗没了，你的兄长，你孙氏九族，便会在瞬间倾覆不存。世人皆说，皇后娘娘温柔宽和，可他们都看错了您。您的意志远比任何男人都坚决，决断也远非常人可比。可是，于心之所向，纵九死而不悔。奴婢告退。皇后娘娘，此病如此无礼，您不该再宽恕她了。嗯，果然软糯香甜，酥脆可口。当初我在落难时，他大可袖手旁观。可是他不计前嫌为我奔走。母亲说的没错，他是个好孩子。娘娘，我就是想看看，这世上是否真的有人，敢忤逆皇权，甚至抵挡命运的安排。殿下，虽然陛下已经免了交趾的金珠，陕西、四川茶客的采买，但仍有多地采买强征强收，劳民伤财。譬如每年进贡的丹漆十斤，不求当地是否出产，一概加以征收，迫使百姓变卖家产，高价购买丹漆十斤，以完成官府的摊牌。奸商趁机哄抬，以致物价腾涌数十倍，百姓倾家荡产。你又为何要阻止我上书呢？我看你不是在骂奸商。你是在骂父皇派去各地采买的宦官？你知不知道，那些父皇派去的人大部分是他看中的人，甚至有一些是伺候多年的心腹。你觉得父皇是信你，还是信他们？我绝对不能让你这样的人为谗言所害。我如今身为御史，便有监察诸司检举不法的责任。不能坐视宦官成祸，乱我大明江山啊！殿下，你也应当警惕身边的小人，不可为他们所惑呀。哎殿下。
找你了。啊？哦，谢殿下。好茶，好茶，好茶，谢殿下。温柔之水滋润万物，暴虐之水毁田伤人，所以人们修水车、兴田园、建堤坝防水患。水是如此，人亦如此。宦官跟随皇爷爷征战多年，身边确实出了不少人才。果然是一位正直勇敢的青年才俊啊！什么？走，这边，这边。回来，你怎么来了？我来看你心上人啊。郑三宝英勇善战，树下西洋，以是他多次出使努尔干，招抚地方各族。当然，也有私传内廷消息，图谋不轨的谎言。宦官于水，甚至于百官，其实并无不妥，也无善恶之分，只看如何用罢了。殿下谬矣，利刃握于侠士之手，便可行侠仗义；落于匪寇之手。变为杀人利器，大明国祚关乎万民，今圣上仁慈，太子贤能，皆可牢牢握住这把利刃。可谁又能保证，大明代代都出圣君雄主呢？大胆，出去，出去。哦、啊，是。又弹劾锦衣卫，又弹劾宦官。我同你说过多少次了，心里有什么话私下对我说就行。你这么毫无遮掩的骂人，小心背后有人使冷箭。殿下既然知道是小人，又何故留在身边呢？我自少时，元齐便在我身边伺候。有一次意外坠马，他扑过来护卫，重伤躺了一年。少元，纵是出身微贱的小人。也是血肉之躯。我去备膳。豆花呀，豆腐脑怎么会是甜的呢？回殿下的话，是上时举备下的。豆腐脑怎么是甜的呢？豆腐脑为什么弄成甜的呢？这里面到底放了什么？回殿下的话，他这里面有可能放的是糖，或者糖浆，那也有可能是桂花。具体的奴婢也不知道啊。这世上怎么会有人往豆腐脑里面放糖呢？殿下不知，臣的外祖母是荆州府人士，自小为臣做的就是这甜豆花，特别的香甜美味。这不过，这明明是一只锅，怎么咸甜两种味道完全不串味呢？哦，奴婢亲眼瞧见，那是一个将这个锅一分为二的铜片。铜片上抹了，具体的，等奴婢问过之后再来回话。啊，真是胡闹！豆腐脑只能是咸的。啊我可都帮完了，你就再帮我一次嘛。哎，以前从未听你提起过
，你们俩是在宫外认识的吗？那既然新月堂为何一直推我去啊？我刚当上掌扇不久，俸禄有限，女儿家的金珠玉石、罗帕汗金我都没有，那些诗呀、啊、词呀、啊、我也不懂，如何表达情意啊？唯有做一两道可口的膳食，尽尽心意。你就帮帮我这一回吧，猴子精！我求求你了，子金，猴子精，我一辈子感激你，好不好？嗯，快去快去快去快去，快去！子平，去吧。让上士局今后不许再进甜豆腐脑。是。哎，殿下。这本书好像是梅大人借的吧？他忘拿了，奴婢现在就送过去。给我。满屋子甜甜的怪味儿，出去散心。哎，还真有人爱吃甜豆腐脑啊！梅大人，要点膳。这是上市局给您的膳点。啊，多谢。不是给殿下的。哎，殿下，这这不能摔！你给我，给我，给我！殿下不是亲口说过吗？不许任何人再提起，奴婢自然不敢违逆了。你自去领二十张。殿下，殿下，那是供给入宫大臣们的茶饭。按理说啊，这活该是光禄寺办，可他们整日互动差事，饭做的要多难吃有多难吃。光禄卿刚被陛下申斥了。便以筹办年宴为由，把这差事啊推给上师局了。果真，千真万确，一句多余话也没说，食盒都是从我手里递过去的。那又何须笑得这么开心